ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இது வந்து எம்டிஎஸ்க்கு போஸ்ட்மேனுக்கு பிஏவுக்கு எல்லாருக்குமே வர்றது தான் எல்லாருமே பார்க்கலாம் சும்மா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது பட் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதில் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ப்ரீமெச்சூர் க்ளோஷர் ஆஃப் எம்எஸ்எஸ்சி அக்கௌண்ட் கேன் பி டன் வித்தவுட் எனி ரீசன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் வித்தவுட் எனி ரீசன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டெத்து அதுங்கிறது கம்ப்ளீஷனேட் கிரவுண்டு அதில் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அதில் அசைன்டு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவோ அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே வந்துடும் இதில் வித்தவுட் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ காலத்துக்கு பிறகு பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஆறு மாதத்துக்கு பிறகு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எந்த ரீசனுமே தேவையில்லை பிஎம்சி பண்ணிக்கலாம் பட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ரெண்டு பர்சன்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கொடுப்பாங்க எம்எஸ்எஸ்சி அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது வந்துட்டு லேடிஸ்க்கு மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும் எந்த ஏஜ் குரூப் வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கும் இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கும் பீரியாடிசிட்டி அந்த கேப் அப்படிங்கிறது மூணு மாதம் இருக்கணும்னு இருக்குது டோட்டல் அமௌண்ட் இந்த ஸ்கீமில் ஒரு லேடி இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அப் டு டூ லேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்குது டூ இயர்ஸ் இனிஷியல் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் ரூபாங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இரநூறுன்னு எவ்வளோ வேணாலும் போடலாம் பட் அக்ரிகேட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது பிலோ டூ லேக்காக இருக்கணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க வாட் இஸ் த டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் ஃபார் கார்பரேட் கஸ்டமர் ஹூ இஸ் பேயிங் மந்த்லி ருபீஸ் டென் லேக் ஃபார் புக்கிங் ஸ்பீட் போஸ்ட் ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு இருக்குது இதில் வந்து அந்த டிஸ்கவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத நல்லா படிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டெல்லாம் கிடையாது வாக்கிங் கஸ்டமருக்கு என்ன கார்பரேட் கஸ்டமருக்கு என்ன அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் என்ன பிஎன்பிஎல் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதில் இவங்க சொல்கிறது பத்து லட்சம் அப்படின்றாங்க பத்து லட்சத்துக்கு எவ்வளோ கொடுப்போம் அப்படின்னு அமௌண்ட் கேட்குறாங்க ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கொடுப்போம் அதாவது பதினஞ்சு பர்சன்ட் வருங்க பத்து லட்சம் அப்படின்னு போகும்போது அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க டிஸ்கவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே இருந்தால் தான் டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிறதே கிடைக்கும் கார்பரேட் கஸ்டமருக்கு ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே அஞ்சு லட்சத்துக்குள்ள பத்து பத்து பர்சன்ட் அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி லட்சம் வரைக்கும் பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருபத்தஞ்சி லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடி வரைக்கும் இருபது பர்சன்ட் ஒரு கோடிக்கு மேலே அஞ்சு கோடிக்குள்ளே இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் அஞ்சு கோடிக்கு மேலே போச்சுன்னா முப்பது இதை கொஞ்சம் அப்படி மக பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஈஸ் ஆர் கரெக்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எம்எஸ்எஸ்சி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏ மினிமம் ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் அண்ட் எனி சம் இன் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மே பி டெபாசிட்டட் இன் அன் அக்கௌண்ட் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம்னாக்கா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கணும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இரநூறு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க மேக்ஸிமம் டெபாசிட் லிமிட் அப் டு விச் டெபாசிட் கேன் பி மேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் கொடுக்குறாங்க இது வந்து ராங் டூ லேக் வரைக்கும் பண்ணலாங்க அக்ரிகேட் வேல்யூ அப்படின்றது டூ லேக்காக இருக்கலாம் ஸோ இதில் ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சர்வீஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் டெலிவரி ஆஃப் ஸ்பீட் போஸ்ட் ஃப்ரம் புக்கிங் டு டெலிவரி ஃப்ரம் மெட்ரோ டு மெட்ரோ மெட்ரோலேருந்து மெட்ரோவுக்கு டெலிவரி ஆகிறதுக்கு சர்வீஸ் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன எத்தனை நாளில் டெலிவரி ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதே நம்ம மனப்படம் பண்ணி தான் வச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கனாக்கா ஒன் டு த்ரீ டேஸுங்க ஒன் டு த்ரீ டேஸ் இதுவும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டெல்லாம் எதுவும் கிடையாது லோக்கல்னாக்கா ஒன் டு டூ டேஸ் மெட்ரோ டு மெட்ரோ ஒன் டு த்ரீ டேஸ் ஸ்டேட் கேபிட்டல் டு ஸ்டேட் கேபிட்டல் ஒன் டு ஃபோர் டேஸ் சேம் ஸ்டேட்டாக இருந்ததுனாக்கா ஒன் டு ஃபோர் டேஸ் ரெஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிங்கிறது ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் இதில் வந்து பிஓவில் புக்கிங்கோ இல்லை பிஓவில் டெலிவரியோ இருந்தாக்கா ஒன் டே கூடுதலாகும் அதெல்லாமும் படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நேஷ்னல் ஃபிலட்டலிக் மியூசியம் ஈஸ் அட் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது நியூ டெல்லியில் இருக்குங்க ஃபிலட்டலிக் மியூசியம் அடுத்து ஸ்பீட் போஸ்ட் ஸ்பீட் போஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் கேன் பி இன்ஷூட் அப் டு எந்த வேல்யூ வரைக்கும் இன்ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்பீட் போஸ்ட் ஆர்டிகல் ஸ்பீட் போஸ்ட் கிடையாது எதை இன்ஷூர் பண்ணலாம் இன்ஷூர்டுக்கு எலிஜிபிள்னு இருக்கிற எந்த ஆர்டிக்கலாக இருந்தாலும் பார்சலாக இருந்தாலும் லெட்டராக இருந்தாலும் ஸ்பீட் போஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அதை அப் டு ஒன் லேக் நாம் இன்ஷூட் பண்ண முடியும் அப் டு ஒன் லேக்குங்கிறது இன்ஷூடுக்கு சிஓடிக்கு ஐம்பதாயிரம் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விபியாக இருந்ததுன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் அடுத்தது த ஃபீ ஃபார் பிளைண்ட்
பிரீமெச்சூர் க்ளோசராக இருந்தால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க பட் இசிஜியாவோ இல்லை டெத்தாவோ இருந்ததுனாக்கா அதே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருவாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் டெபாசிட் லிமிட் ஃபார் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் சிங்கிள் அக்கௌண்ட் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் சீனியர் சிட்டிசன் அக்கௌண்ட் எது இதுக்கான மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தாங்க இதை நம்ம மற்ற வீடியோஸ்லையும் போட்டிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க இதுலேயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்ஐஎஸ் சிங்கிள் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் நைன் லேக் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் ஃபிஃப்டின் லேக் சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்தால் தேர்ட்டி லேக் இதுதாங்க மேக்ஸிமம் லிமிட் அப்படிங்கிறது இந்த மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீமு சீனியர் சிட்டிசன் ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரம் ரூபா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் தான் வரும் மோர் தென் தௌசண்ட் அப்படின்னா அடுத்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டி அவைலபிள் ஒன்லி ஃபார் த ஃபாலோவிங் சர்வீசஸ் கேஷ் ஆன் டெலிவரிங்கிறது என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கான மேக்ஸிமம் லிமிட் அப்படிங்கிறது ஐம்பதாயிரம் கேஷ் ஆன் டெலிவரியில் நாம் ஒருத்தர்கிட்ட டெலிவரி பண்ணுறோம் அந்த அமௌண்ட் வந்து அந்த கஸ்டமருக்கு எப்படி போகுது நமக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி அனுப்புகிறாங்களே அவங்களுக்கு எப்படி போகுதுனாக்கா இ பேமெண்ட் த்ரூவாக போகுது அதுக்கான கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆறாயிரத்தி ஐநூறுங்கிறது ஃபஸ்ட் இது ஆறாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே போகிறதுக்கு வேறு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட்டு ஆறாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ளஸ்ஸு அந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்கோ அதில் ஒன் பர்சன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் கமிஷன் இதில் எந்த ஃபெசிலிட்டி எது எதுக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்பிசிஓடி பிபிசிஓடி இபிசிஓடின்றாங்க அட் ப்ரெசென்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பார்சல் அப்படிங்கிறத நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஸோ எஸ்பிசிஓடியும் பிபிசிஓடியும் மட்டும் இப்போ ரன்னிங்கில் இருக்குது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் அப் டு விச் அண்ட் ஆர்டிக்கல் கேன் பி இன்ஷூர்ட் எந்த அட் பிஓ எஸ்ஓ ஹெச்ஓ மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஒன் லேக் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் பட் பிஓவில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுங்க மற்ற ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் லேக் ஒன் லேக் தான் அடுத்தது அமௌண்ட் ரெக்கார்டு ஃப்ரம் அட்ரெஸி அண்ட் டெலிவரி ஆஃப் சிஓடி ஆர்டிக்கல் ஷெல் பி ரெமிட்டட் டு த சென்டர் த்ரூ எப்படி இந்த பணம் போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இபேமெண்ட் த்ரூ போகுதுங்க அவங்களுக்கு பில்லர் ஐடி இருக்கும் அந்த பில்லர் ஐடியாக ஆகிடுச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இபேமெண்ட் த்ரூ அவங்களுக்கு போயிடும் விச் ஒன் இஸ் த சொல்யூஷன் தட் ப்ரொவைட்ஸ் பிஸ்னஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஏ காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் சொல்யூஷன் விச் மேனேஜஸ் த என்டையர் வேல்யூ செயின் ஃப்ரம் கலெக்ஷன் டு ஸ்டோரேஜ் டு டிரான்ஸ்மிஷன் டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இன் இண்டியா போஸ்ட் கலெக்ஷனு ஸ்டோரேஜ்னு வந்துட்டாலுமே அது லாஜிஸ்டிக் போஸ்டிங்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் இன் கரெக்ட் எது தப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் தீன் தயால் ஸ்பார்ஷ் யோஜனா தீன் தயால் ஸ்பார்ஷ் யோஜனா அப்படின்றது ஃப்ளட்டலி ப்ரொமோஷனுக்காக வந்தது ஸ்டாம்ப்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கிறது அதில் பார்த்துக்கோங்க நம்பர் ஒன் கேண்டிடேட் மஸ்ட் பி எ மெம்பர் ஆஃப் ஃப்ளட்டலி கிளப் ஆஃப் த ஸ்கூல் ஸ்கூலில் கிள ஃப்ளட்டலி கிளப் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு மெம்பராக இருக்கணும் இன்கேஸ் த ஸ்கூல் ஃப்ளட்டலி கிளப் ஹேஸ் நாட் பீன் எஸ்டாப்ளிஷ்டு த ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட் ஹேவ் ஹிஸ் ஓன் பிடி அக்கௌண்ட் ஆல்சோ பி கன்சிடர்டு ஒருவேளை ஸ்கூலில் அப்படி கிளப் அப்படிங்கிற ஒன்று இல்லைனாக்கா இவராக இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஃப்ளட்டலி அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாலுமே கூட போதும் அட் த டைம் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஆஃப் அவார்ட் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் த ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட் ஹேவ் ஸ்கோர்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஆர் ஈக்வலண்ட் கிரேட் ஆர் கிரேட் பாயிண்ட் இன் த ஃபைனல் எக்ஸாம் அதுக்கு முன்னாடி அவர் முடிச்ச ஃபைனல் எக்ஸாமில் அவர் அறுபது பர்சன்ட் மார்க் எடுத்துருக்கணும் தேர் வில் பி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் தி அபவ் பாயிண்ட் எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தாருனாக்கா அந்த அறுபது பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது அஞ்சு பர்சன்ட் கம்மியாக இருந்தாலுமே ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் எந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிறாங்க இதில் எதுவுமே இன்கரெக்ட் இல்லை எல்லாமே கரெக்ட் ஸோ நன் ஆஃப் தேபோங்கிறது ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கஸ்டம்ஸ் ஃபார்ம் டு பி யூஸ்டு ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பீட் போஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஹேவிங் வேல்யூ ஆஃப் டூ செவன்டி எஸ்டிஆர் அப்படின்றாங்க அதுக்கான அந்த பார்டர் லிமிட் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் நமக்கு தெரியும் சிஎன் டுவெண்ட்டி டூ தான் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு பிலோ த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு அதனால் டூ செவன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது சிஎன் டுவெண்ட்டி டூ தான் வரும் எபோ த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இருந்தால் சிஎன் டுவெண்ட்டி த்ரீ யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பிபிஇ ஒன் பிபிஇ டூ அப்படிங்கிற ஃபார்ம்ஸையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இன்டர்நேஷ்னல் மெயிலில் இ காமர்ஸ் த்ரூ இ காமர்ஸ் கஸ
விபின் வந்துட்டாலுமே இன்ஷூர் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதுவுமே இன்ஷூர்டு ஏ பார்சல் வெயிங் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கேஜஸ் அப்படின்னு இருக்கு இது வந்து லெட்டர் பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல ஸோ பிலோ ஃபோர் கேஜஸ் அப்படின்னாக்கா அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பார்சல் அனுப்ப முடியும் ஸோ இந்த ஃபோர்த்து கேஸை தவிர மற்ற எல்லாமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதுதான் நாட் கம்பல்சரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஈஸ் கம்பல்சரி ஈஸ் நாட் படித்தோம் இது வந்து ஈஸ் கம்பல்சரி இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கேசஸ் அப்படிங்கிறாங்க புக் பாக்கெட் வெயிங் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் புக் பாக்கெட் அப்படின்னாலே அஞ்சு கிலோ வரைக்குமே அளவுடு அதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் கம்பல்சரி எதுவும் கிடையாது என்வலப்பு ஹேவிங் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸு என்வலப்பில் போடுறோன்னாக்க அதை லெட்டராகவே அனுப்பலாம் அன்ரிஜிஸ்டர்டாக அனுப்பலாம் நோ நீட் டு ரெஜிஸ்டர் ஏ விபி ஆர்டிகல் ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு இருக்குது விபின்னு வந்துட்டாலே அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் ஏ பார்சல் வெயிங் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கேஜ் பிலோ ஃபோர் தான் இதையுமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பல்சரி ஸோ அந்த தேர்ட் கேஸ் மட்டுமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பல்சரி அப்படிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லேண்டரிங் ஆக்ட் டூ டூ தௌசண்ட் டூ வாட் இஸ் த மினிமம் அமௌண்ட் விச் நெசசிட்டிஸ் த சப்மிஷன் ஆஃப் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கான லிமிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்து லட்சங்க பத்து லட்சன்றது அக்ரிகேட் வேல்யூ இருந்தாலும் ஒரே தடவையாக கொண்டு வந்து போடுறாங்கனாலும் அந்த பணம் எதுலேருந்து வந்தது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற சோர்ஸுக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு டெக்ளரேஷன் இல்லை ஏதாவது காப்பீஸ் தரணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் What is the solution that India Post offers a unique advertisement concept on postal stationery? Postal stationery is what I am going to tell you. We have a postcard, we have a ILC, we have a envelope. இது எல்லாமே போஸ்டல் ஸ்டேஷனரி அப்படி சொல்லுவோம் போஸ்டல் ப்ரீமிசஸ் நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான விளம்பரங்கள் அவங்க கொண்டு வந்து பேனர் வைக்கலாம் அவங்களே அந்த செவத்துலேயே கூட பெயிண்ட் அடிச்சு எழுதலாம் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம் டு ஹெல்ப் த இந்தியன் கார்பரேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ரீச் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இந்த விளம்பரம் அப்படின்னு வந்துட்டாலுமே அது வந்து மீடியா போஸ்ட்டுங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இது எல்லாத்துலேயுமே பண்ணலாம் பாஸ்புக்கோட பேக் சைடு ஸ்டேஷனரிஸ் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க பண்ணலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஒன் இஸ் இன் கரெக்ட் எது தவறு அப்படின்னு கேட்குறாங்க த ரெமிட்டர் ஆஃப் ஏ மணி ஆர்டர் கேன் அவைல் த ஃபாலோவிங் சர்வீசஸ் ஒரு மணி ஆர்டர் அனுப்புகிற ரெமிட்டர் அனுப்புகிறவர் இந்த சர்வீஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் அன்டில் த மணி ஆர்டர் ஹேஸ் நாட் பின் பெய்டு மணி ஆர்டர் பெய்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இருக்கிற எந்த சர்வீஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதில் எது இன்கரெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் பிளேஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பண்ணலாம் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் அட்ரெஸ் எக்ஸப்ட் பேயி நேம் பேயி நேம் தவிர மற்ற ஆல்ட்ரேஷன் அதையுமே ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஸ்டாப்பேஜ் ஆஃப் பேமெண்ட் அதையுமே பண்ணலாம் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் பேயிஸ் நேம் அப்படின்றாங்க அதுக்கு மட்டும் செகண்ட் கமிஷன் தேவை அதனால் அதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த மினிமம் ஸ்பீட் போஸ்ட் பிஸ்னஸ் தட் ஏ கஸ்டமர் ஹேவ் டு டூ இன் ஏ கேலண்டர் மந்த் அட் ஏ போஸ்ட் ஆஃபீஸ் டு ட்ரீட் ஹிம் ஆஸ் ஏ பல்க் கஸ்டமர் ஒருத்தரை பல்க் கஸ்டமராக நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு கேலண்டர் மந்தில் எவ்வளவுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கான அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டென் தௌசண்டுங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வித் இன் விச் டேட் த பிஎன்பிஎல் கஸ்டமர் ஹேவ் டு பே த பில் அமௌண்ட் இன் ஃபுல் பில் அமௌண்ட்டை எந்த டேட்டுக்குள்ளே அந்த கஸ்டமர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பிஎன்பிஎல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா புக் நோ பே லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பீட் போஸ்ட் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க மாதம் ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சுட்டாங்கனாக்கா அதுக்கு அடுத்த மாதம் ஏழாம் தேதிக்குள்ளே நம்ம பில்லை ரேஸ் பண்ணிடணும் நம்ம பில்லை ரேஸ் பண்ணி கொடுக்குற அந்த மாதத்தோட கடைசி தேதிக்குள்ளே அவங்க அந்த பில்லை செட்டில் பண்ணிடணுங்க அப்படி செட்டில் பண்ணாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு எந்த டேட்டில் நம்ம பில் ரேஸ் பண்ணுவோம் அந்த டேட்லேருந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஆனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பில் அமௌண்ட் கூட சேர்த்து சொல்லிப்போம் பிஎன்பிஎல் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது இயர்லிங்க ஆனுவல் ரினீவல் அப்படிங்கிறது பண்ணணும் ஒவ்வொரு எவ்ரி இயர் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஸோ அந்த எண்ட் ஆஃப் த மந்த்துக்குள்ளே எந்த மாதத்தில் பில்லை ரேஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதம் எண்டுக்குள்ளே அவங்க பில்லை செட்டில் பண்ணிடணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் டிஎன்கே ரெஃபர்ஸ் டு டாக் நிர்யாத் கேந்திரா அப்படின்வாங்க டாக் நிர்யாத் கேந்திரா அப்படின்வாங்க டாக் நிட் நிர்யாத் கேந்திராங்கிறது இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் டிஓபி அண்ட் போர்டு ஆஃப் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஃபார் ஸ்மால் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் ட
பார்த்துக்கோங்க அமௌண்ட் டு பி ரெக்கவர்டு ஃப்ரம் அட்ரஸ் ஆறாயிரத்தி ஐநூறுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் ரெக்கவர்டு அபோவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னாக்கா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ளஸ் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் எக்ஸீடிங் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதாங்க அடுத்தது விச் ஆஸ் அ ஃபாலோவிங் சர்வீஸ் ப்ரொவைட்ஸ் அ ப்ரீ மெயிலிங் சர்வீசஸ் லைக் கலெக்ஷன் இன்சர்ஷன் அட்ரெஸிங் சீலிங் அண்ட் ஃப்ராங்கிங் அப்படின்றாங்க இந்த ப்ரீ மெயிலிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையுமே பண்ணுறதுங்கிறது பிஸ்னஸ் போஸ்ட்டுங்க எல்லாத்தையுமே சார்ஜ் வாங்கிப்போம் பண்ணுவோம் ஞாபகத்துக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் ஸ்பீட் போஸ்ட் புக்கிங் ஃபார் வாக் இன் கஸ்டமர் காஸ் கார்பரேட் கிடையாது வாக் இன் கஸ்டமர் ஹூ பிரிங் டெய்லி ரெவன்யூ ஆஃப் எபோவ் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஒன் லேக் மேலே கொண்டு வராங்கன்னாக்கா எவ்வளோ கொடுப்போங்க பத்து பர்சன்ட் வாங்குவோங்க வாக் இன் கஸ்டமர் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே ஒரு லட்சத்துக்குள்ளே பண்ணாங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்ட்டு ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா பத்து பர்சன்ட்டுங்க அவங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டு அப்ளிகபிள் வித் த சேம் சென்டர்ஸ் அட்ரஸ் சென்டர் அட்ரஸ் சேமாக இருக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகளை பற்றி நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை சேம் சென்டர் அட்ரஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த டிஸ்கவுண்ட் எலிஜிபிளுங்க ஒரே டேட்டில் பண்ணணும் அதுவும் வாட் இஸ் த காம்பன்சேஷன் ஃபார் டோட்டல் லாஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் இஎம்எஸ் மெர்ச்சண்டைஸ் ஆர்டிக்கல் இஎம்எஸ் ஆர்டிக்கல் ஃபாரின்க்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இஎம்எஸ் மெர்ச்சண்டைஸ் இருக்குது இஎம்எஸ் டாக்குமெண்ட் இருக்குது ரெண்டுக்கும் வேறு வேறு இருக்குது காம்பன்சேஷன் வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் இதில் லாஸ் அப்படின்னு சொன்னால் வேல்யூ ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் ஆர் ஒன் தேர்ட்டி எஸ்டிஆர் விச் எவ் ரீஸ் லெஸ்ஸு ப்ளஸ் த போஸ்டேஜ் ஃபாரினுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் த போஸ்டேஜ் அப்படி போஸ்டேஜும் சேர்த்து தான் கொடுப்போம் அது எப்போ அப்படின்னாக்கா டோட்டல் லாஸ்னால் மட்டும் போஸ்டேஜை கொடுப்போங்க அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த டிஸ்கவுண்ட் ரேட் ஃபார் கார்பரேட் கஸ்டமர் ஹூ இஸ் பேயிங் மந்த்லி ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக் ஃபார் புக்கிங் ஸ்பீட் போஸ்ட் ஆர்டிக்கல் மந்த்லி ரெவன்யூ வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் தராங்க அவங்களுக்கு இருபது பர்சன்ட் தருவாங்க மறுபடியும் அந்த டிஸ்கவுண்ட் இது போடுறேன் இதை கொஞ்சம் நல்லா ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாவது எடுத்து வச்சு பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் த பிஎன்பிஎல் கஸ்டமர் ஃபெயில்டு டு பே த பில் வித் இன் த டியூ டேட் அந்த லாஸ்ட் அந்த மந்தோட எந்த மந்த்தில் பில்லை ரேஸ் பண்ணமோ அந்த மந்தோட லாஸ்ட் டேட்டுக்குள்ளே அவர் கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா அவருக்கான ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன போடுவோம் அப்படிங்கிறாங்க பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது வேர் இஸ் ப்ரெஸ் ஆர்டிங் ஆஃபீஸ் சுச்சுவேட்டட் ப்ரெஸ் ஆர்டிங் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிஷர் இருக்காங்கன்னாக்கா அவங்களோட ப்ரீமிசஸ்லே நம்மளோட ஸ்டாஃபை விட்டு அங்கேயே அவங்களுக்கான எல்லா ஒர்க்கையும் பண்ணி ஸ்டார்டிங் பண்ணி பண்டில் பண்ணி அங்கேருந்தே அனுப்புவாங்க நேராக கொண்டு வந்து ஆர்எம்எஸில் கொடுத்துடலாங்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க அது எங்கே சுச்சுவேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிஷ் இருக்காங்களே அவங்களோட ப்ரீமிசஸில் இருக்கும் அங்கே ஆகிற ஸ்டேஷ்னரி சுட்பட எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சருமே அந்த நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிஷரை சார்ந்ததாக இருக்கும் ஸோ ப்ரீமிசஸ் ஆஃப் த நியூஸ் பேப்பர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் அமாங் த ஃபாலோவிங் ஆர் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் போஸ்ட் சிஓடி எஸ்எம்எஸ் அலர்ட் ஃப்ரீ பிக்கப் ஆஃப் கார்பரேட் கஸ்டமர் ஆல் ஆஃப் த எபோ அப்படின்றாங்க ஸ்பீட் போஸ்ட் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிஎன்பிஎல் இருக்குது அது பார்த்துட்டோம் ஃப்ரீ பிக்கப் அங்கேயே போய்ட்டு பிக்கப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் சிஓடி ஃபெசிலிட்டி உண்டு அப் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ஷூரும் பண்ணிக்கலாம் இன்ஷூடுங்கிறது அப் டு ஒன் லேக் இருக்குது எஸ்எம்எஸ் அலர்ட்டும் உண்டு ஸோ ஆல் ஆஃப் த எபோங்கிறது ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்